извините, что почти неделю не было видео. У меня на компьютере еще висит, э, висит. Есть видео про DIY, но что-то как-то монтировать его не складывается. И там очень много надо озвучивать. И это пока не час, а то два DIY подряд. Вы подумаете, что мой канал теперь просто DIY канал. Нет, просто... Мне просто как-то было интересно снимать такие видео, иногда я буду снимать DIY видео, иногда я буду даже снимать какие-нибудь бьюти видео, я не знаю. В этом видео немного будет бьюти, типа бьюти, даже вот так вот делать, вот так посмотреть, вот. Да, давайте начнем. Это, кстати, покупки. Как вы поняли, шоппинг тайм. Это придумала моя подписчица Уля Лу. Там будут покупки из, Fix, из магазина Fix Price. А первое, что я вам покажу, это у меня всего лишь три покупки, или четыре, не знаю. Первое, что я вам покажу, это настрой с шариками. А, я, за... я просто с Юля порвала вчера коробку и выкинула шарики, ну, точнее, коробку выкинула. Стали только шарики и насос. Что я вам скажу, а шарики, большая часть шариков были лопнуты. У них на, на начале, или как это сказать, там, где вот это вот... Вот тут вот, вот, даже вот на этом шарике я просто рандомно вытащила, вот тут увидите дырочка, поэтому, а я не знаю, как выбирать эти насосы и шарики, насос работает хорошо, только когда ты долго вот так делаешь, у него вылетает вот эта штука, ну вообще нормально для 50 рублей, вот. Кстати, кому интересно, какие шарики надуваются из магазина FixPrice, вот, которые я вам показывала, они надуваются вот так. А следующее, что тоже магазин FixPrice, это вот такой гель для душа, лайм тонизирующий. Он очень классно пахнет. Он пахнет не столько лаймом, столько как мохито. Поэтому, если вы любите запах мохито, то... Это для вас. И очень пахнет мохито. Именно мятой с лаймом, а не просто лаймом. И просто я реально нюхала настоящий лайм, он пахнет не так. А вторая, третья или четвертая уже покупка из Fix Price. Это а, классная покупка, мне она нравится. Наверное, я очень удивилась, когда я ее увидела в магазинах Fix Price, потому что такие вещи, они... Книга, она достаточно очень качественная, и цена как бы не 55 рублей, или не 50, а, 50, а 77. А, это книга про Израиль. Там еще была Новая Зеландия, Мек. Ну, Мексику я знаю, Израиль тоже, Новую Зеландию тоже, а остальные там были мне незнакомые. Ну, или очень странные названия у них, поэтому я их не очень сильно и запомнила. Там еще был Китай. Это я знаю. Да, так. Следующее, что я вам хочу показать, это... Я не помню, в каком магазине это было куплено. По-моему, в Фамилии. Это вот такая портативная зарядка. Она шла без вот этого кабеля. Это я уже у себя дома нарыскала. Вот такая портативная зарядка. Она влезет просто в любую сумочку, даже в самый маленький клатчик, она поместится, она от фирмы Defender, вот. она на 2000, 2000 лавита, или как это говорится, я не знаю, а, покупок из магазина Modis, а первое, наверное, покажу одежду, это вот такие 3-4 кофты, а первое, это белое, они все вот такие вот, это белое, белое, кто-то у нас да, дальтони. Да, красная, розовая, розовая, скорее всего, да, розовая. А синяя, голубая, такая вот. И а, которая на мне бирюзовая. Вот. Они очень классные, а, они мягкие, поэтому а, если вы хотите купить себе какие-нибудь кофты на лето, майки, а, то вот. Покупайте, советую всем, они прикольные и еще. А еще, если вы хотите на подарок, то а, и вы, если вы хотите, например, сохранить вот там, с какой фирмой это было, всегда же вот тут все напечатают, и вот, а тут такие отрывные цены, их вот так открываешь, и уже все да. Далее, что я вам хочу показать, а, продолжение магазина Модис. В чем Юле купили вот такие два ластика, они шли в одном кубкочке, но Юлия его выкинула, конечно. Вот, такие два ластика, один кричащий, один как маленький. А, да, вот такие два ластика, они прикольные, она уже ими постирала. Давайте позовем Юлю и спросим, хорошо ли они стирают. Да, на них остаются, что хорошо стирают, но у 
как бы это какого-то строить подкаст, такая штука, но это остается на вас, поэтому советую покупайте. Давайте продолжим. А, еще три покупки есть из магазина Модис. Да, Модис. Это вот такие три лака, они прикольные, я ими уже сегодня накрасила, но пока я одевалась, у меня смазалась, и Катя психанула, и все исправила, как обычно. Вот такие три лака, а, они очень прикольные, два из них такие пастельные, вот этот пастельный очень, и а, розовый, но на камере не видно, что он пастельный, кажется, что он такой как бы ядреный, а этот прям... А, неоновый, неон, ладно. Магазин а, Gloria Jeans. Кто знает такой магазин, ставьте лайки, потому что все знают такой магазин, понятно. А, первое, ну, у меня тут в этом видео в основном одежда. Да. А, первое, что я хочу показать, это вот такая прикольная красная кофта. Я уже в ней снимала видео, которое я не выложу. Ну, я и вай. Но в скором времени я выложу. Вот. Такая кофточка. Тут написано Hi girls, you're the best one. Кто правильно напишет перевод в комментариях, я вам сделаю сигну в своей группе ВКонтакте, я скину. Давайте. Все в ваших руках, давайте. Hey, yo, you're the best one. Снова в нее жили, а это еще не делал. Это вот такая кофта с... Даже забыла, с кем она. Ну, вот такая кофта с девушкой, которая идет, мне кажется, по, -по Великобритании, потому что, не знаю, сум сумка почти с великобританским флагом. Да. А тут написано Be cool, uh, hop, hopping, а uh, shopping, fashion blogger. А, нет. Fashion blogger. My name is Fashion Blogger. Ну да, прикольная кофта, но я не очень люблю кофту с таким рисунком. Ну, с таким прям на всю кофту рисунок. Я люблю вот типа Hey Yo и все такое. Вот. Ну и как бы мама покупала без меня. Что я оставила на закусочку, да, сладенькая. Это... та 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 В магазине. Это Тин. Да, мы не помним. А я его покупала в магазине. Я удивилась, что я в этом увидела. Я думала, их как бы еще не продают у нас. Да, но я нашла его, и даже я его не искала, просто шла в магазин и увидела его. А, этот магазин возле моего дома, кому интересно, приходите ко мне в гости, я вас отведу в магазин. Тин, а, это тинт вот такого цвета, я не знаю, rose pink, это роза, ну короче, розовый и розовый. Розовая роза, вот. розовая, это цвет розовая роза. И давайте протестируем его и вместе с вами накрасимся им. Это просто, он уже немного грязный тут, потому что он таким уже был с самого начала. И как, кому интересно, это выглядит вот так. Кому интересно. Просто я покажу сейчас. Хотя я хочу еще купить на оттенок светлее и даже на цвет оттенка. Мне интересно... Вот так. Блин, что я сделала? А, все нормально. Ладно, сейчас я вам скажу какой-то... Тут мне написано какой-то оттенок, идут 15 миллиграмм. А в лаках сейчас забыла сказать сколько. А, все, вот нам подсказывает, что это оттенок клубники, ну ладно. Кстати, лак вот такой один, лак вот такой второй, вот этот лак, такого цвета, и это третий лак. Вот, это номер 244, кому интересно, это 331, а это 246. 244, 246, вот это да. Да, давайте его красимся, мне уже не терпится. Да. Брысься вся клубника. Тинтом было все-таки лучше. Ну, давайте я попробую вот так вот. Даже вот так будет делать, чтобы вы видели просто как это все выглядит. Да. Оно почти снилось, только маленькая котлушка. Почему не влезь в ванну? А, кстати, вот так это выглядит нормально, кстати, даже. Вот так, кстати, даже классно выглядит, но... Да влезь, это уже что-то. Ну, это надо, кстати, отсюда вот уже сняла этот вот так. Прикольный, но если бы я это делала с э, зеркалом или хотя бы с экранчиком монитора, хотя я это снимала на фотик, поэтому получилось не очень. 